下北极去了。现在我们要从瑞典飞往我们最期待的国家芬兰啦！我们会先飞到芬兰的首都赫尔辛基，再转国内飞机前往北部的一个城市 r o v e n i m i 在飞机上真的是不敢相信自己的眼睛，白茫茫的一片，都要美哭了。这条，这条就是北极圈。啊、Arctic Arctic Circle， 要跨北极圈了。这里是北极圈，这是 Arctic Circle， 我们要进北极喽。啊，我在北极，太冷了。我们等一下要跟圣诞老人拍照。哦，这个太冷了，我、哦、冷到不行，好不舒服哦。露露咪。刚刚跟他拍了张照，一直抱他。我们现在要去看哈士奇，不知道看不看得到。我们看到第一只哈士奇了，它叫 Ariel， apparently from Russia， right？ Yeah， 有一次教我的呢。OK， OK。圣诞老人村有很多活动，雪上摩托车、哈士奇跟驯鹿雪橇、寄明信片跟圣诞老人拍照等等。我们没有做那些活动，只有寄明信片而已。因为圣诞老人的队伍太长了，排了一半就出来。想说也不是真的圣诞老人就算了。雪橇那些活动呢，会留在另外一个饭店做。在这里能跨上北极圈，我就已经超开心啦。后来走回来的时候，发现北极圈线这里有显示温度给游客看，还蛮贴心的。嗯，之后因为我们有预约饭店晚餐，就先回去吃了。虽然觉得做的很精致，不过没有很合我的胃口。晚上我们的 hotel 也美美的，啊，啊，好冷啊！这就是我们住的 Arctic Tree House。走，走，呃，走廊走进来呢，就是厕所的部分，小小的，不过什么都有
，淋浴间蛮少。这里啊，有点丑。现在，然后这里是放行李的 space， 还有衣服。OK， 现在就有两张床，然后这里有一个小的 kitchen space。啊，你有拍我吗？不会拍啊。然后这里就是一个。我们最喜欢的地方，看不腻的地方。对，外面很漂亮，都是雪。其实这个房间就这样了。然后上面有一个，另外一个空间，另外一个小床，也是很可爱。这就是我们今晚的窝。因为白天的时间太短，急着拍美照就忘了录影，照片给大家脑补一下。里面吗？我我又没有带，那我没有带<咳>。我们现在要去破冰，现在才早上，我们早上五点多就起来了，然后现在早上六点半。看时间。哦，现在早上六点啊，那个叫，反正六点四十七分，我们还在等，有些人知道。然后现在两度，大家可以去看破冰了，因为现在天都还没有亮。那再吃饭店给的早餐，这间饭店真的很贴心。推荐大家来住，超美又超贴心。重点是拉行李的服务人员都超帅，北欧男生真的是帅渣。嗨，真。这个行程是跟 K l o o k 定的，好像一个人一万一千多台币，虽然有点贵，但是真的非常值得。包含了来回的车程、午餐跟看破冰，还有在水上漂浮。破冰的声音比我们想象的还大声，收音又收到很多风声，就把声音小掉了，不然你们听到可能会不太舒服。看到这些破冰一块一块被压迫，就觉得超疗愈的。不过看得出来，之前就被压过很多次了，应该是每天都有游客来吧。
，破冰真的超美。破冰真的是太冷了，我们现在在船的船侧，荆州船侧是比较能看到破冰的地方。我们两个人。然后你又不可能只待在房船房里面，因为你想看破冰。然后这个一哥又不,不便宜。嗯、破冰的时候提醒大家不要往下看，风很大，眼睛会很痛。帽子也很推荐大家带我这种的，超级保暖。现在在这里，这边可以看到船尾，就是破冰的那条路，很酷。那我们等一下要穿龙虾装下去，下去浮潜，一定会冷死。为了能够拍对方，我们两个决定分开玩。这个龙虾漂浮，我们真的超级期待玩的，因为漂浮的衣服穿起来很像龙虾，所以大家都叫它龙虾装。我们原本很紧张，以为会很冷，因为要漂在破冰的河上，结果意外的一点都不冷，在水上漂的时候感觉还有一点点温暖，真的是超级奇妙的。唯一让我有一点点不舒服的是耳朵，下去后耳朵会有一点耳鸣的感觉，但是完全不会影响玩乐的心情。嗯、我们两个都一致认为来这里一定要玩这个，真的是在别的地方体验不到的，而且漂在水上的感觉很舒服，一定要试一次。嗯，好紧张哦，好紧张，拜拜。
前往餐廳吃午餐囉 我們現在來到一個小鎮, 準備要吃中餐, 我在手撒鹽<笑>